రామసూచిరాయణ గారి రామసూచిరాయణ గారు అంటే మా నాన్నగారికి అమితమైన ప్రేమ ఆయన్ని చూడగానే ఎందుకు సత్యనారాయణ గారు అని చెప్పి కౌగులించుకుని చేసేవారు ఎందుకంటే అజాత శత్రు అసలు ఎవరికి ఎవరితోనూ శత్రుత్వం ఉండదు ఆయన స్కీమ్ ఆఫ్ వంద సినిమాలు ఎలా తీయగలిగారు మీరు అని అడిగితే ఆయన చెప్పిన సమాధానం చాలా బాగుంది కోటలతో అయితే నేను తీయలేను నిజాయితీగా ఉంటాడు ఆయన చాలా నిజాయితీగా కోటలతో నేను సినిమాలు తీయలేనండి నేను తీసిన తొంభై ఎనిమిది సినిమాలు నాకు లక్ష రూపాయలు ఐదు లక్షలు పది లక్షలు నాకు లాభమే వచ్చింది తప్ప నష్టం ఎప్పుడూ రాలా అలాగే నేను వంద సినిమాలు తీయాలని అనుకున్నాను వంద సినిమాల ప్రయాణం జరుగుతుందని చెప్పి నేను ఆయన నిర్భయంగా నిర్మోహటంగా ఏమీ లేనట్టు మాట్లాడతారు ఆ వ్యక్తిత్వమే మా అందరికీ ఇష్టం ఆయనలో మా నాన్నగారికి ఒక కోరిక ఉండేది ఈయన తీసుకెళ్ళి చాగల్లో మా ఊర్లో గణపతి నవరాత్రిలో సన్మానం చేయాలని ఈ వంద సినిమాలు పూర్తి అవగానే మా ఊర్లో నేను దగ్గరుండి మా వేదిక మీద ఇదే రోషయ్య గారిని తీసుకెళ్ళి అద్భుతమైన సన్మానం నేను నా చేతులతో నేనే చేస్తాను ఆయనకి ఆల్ ది బెస్ట్ రామ సత్యనారాయణ గారు మీరు త్వరగా వంద సినిమాలు పూ వంద వంద కాదు ఇంకా ఎక్కువ సినిమాలు పూర్తి చేయాలి ఎప్పుడు ఆయన ఎన్ని సినిమాలు తీశారు ఏ బడ్జెట్లో తీశారో తెలియదు కానీ ఎవరికి ఒక్క రూపాయి కూడా ఎక్కొట్ల ఎవరికి ఒక్క రూపాయి కూడా బాకీ ఉండడు ఆయన సినిమా రిలీజ్ రిలీజ్ రోజుకి మొత్తం అందరికీ డబ్బులు ఇచ్చేస్తాడు ఆయన అంత అందంగా తీస్తాడు ఆయన సినిమా త్వరలో ఆయన వంద సినిమాలు పూర్తి అయిన తర్వాత ఆ సన్మానం నా చేతులతో నేను చేసి మా నాన్నగారి కోరిక నెరవేర్చాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అటువైపు రాజకీయ రంగంలోనూ ఇటువైపు కళారంగంలో కూడా ఏ కార్యక్రమం నిర్వహించినా కూడా కాదు అని అనకుండా ప్రతి కార్యక్రమానికి విచ్చేస్తున్నటువంటి మన ప్రియతమ మన ప్రియతమ నాయకులు మాజీ గవర్నర్ తమిళనాడు అలాగే మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఉమ్మడి రాష్ట్రం శ్రీ కొనిజేటి రోజయ్య గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను అలాగే ఒకటి రెండు పది ఇరవై ముప్పై నలభై అరవై డెబ్బై తొంభై తొంభై ఒకటి తొంభై రెండు వంద చిత్రాలను కూడా దూసుకుపోతున్నటువంటి మా మిత్రులు ఆప్తులు శ్రీ తుమ్మలపల్లి రామ్ సత్యనారాయణ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను అలాగే వారి జన్మదిన సందర్భంగా మా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు అలాగే షష్టి పూర్తి మహోత్సవ సందర్భాకు కూడా మా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్న సభాముఖంగా ఏ కార్యక్రమం వచ్చినా పిలిచిన వెంటనే పలికే ఏకైక పెద్ద అయిన మా వయస్ సింహం శ్రీ రోషి గారికి ముందుగా నా పాదాభివందనం ఎందుకంటే ఆయన స్థానంలో పక్కన కూర్చుని స్థానానికి చేరడం అంటేనే నా గొప్ప అర్హతగా ఫీల్ అవుతున్నాను నేను ఎందుకంటే ఆయన గురించి భారతదేశం అందరికీ తెలుసు ఆంధ్రప్రదేశ్ అందరికీ తెలుసు తమిళనాడు అందరికీ కూడా తెలుసు కానీ నేను ఆయన పక్కన కూర్చునే స్థాయికి ఇవాళ వచ్చాననేది నాకు చాలా గర్వకారణంగా ఫీల్ అవుతున్నాను అందుకు ముందుగా ఆయన మరొకసారి పాదబంధం తెలియజేసుకుంటున్నా ఇక నేను సినిమా ఫీల్డ్కి రావడానికి కారకులు నాకు ఇన్ ఇన్స్పిరేషన్ మా కోట రామకృష్ణ గారు ఎందుకంటే ఆయన డైరెక్టర్ అవకముందు నుంచి నాకు చాలా మంచి మిత్రుడు మద్రాసు వస్తే నాకు తెలిసిన ఏకైక వ్యక్తి కోట రామకృష్ణ సెలవులు వస్తే అందరూ మేనమావులు ఇంటికో తాతగారి ఇంటికి వెళ్తారు కానీ నేను మద్రాసు వెళ్ళేవాడిని ఎందుకంటే కోట రామకృష్ణ కూడా తిరగడం కోసం ఏ పని లేదు నాకు ఏ సినిమా తీయాలని ఉద్దేశం లేదు అంత స్తోమత కూడా లేదు నేను చాలా చిన్న కుటుంబం నుంచి వచ్చా కేవలం కోట రామకృష్ణకి నాకున్న అనుబంధం కోసమే ఆయన రూమ్కి వెళ్ళి ఆయన దగ్గర పడుకుని ఆయన రూమ్లో పడుకుని ఆయన కూడా పొద్దున్న షూటింగ్ సాయంత్రం తిరిగేవాడిని అది మా ఇద్దరికి ఉన్న అనుబంధం ఆ అనుబంధంతో నా ఇంట్లో ఏ కార్యక్రమం జరిగినా నా మొదటి గెస్ట్ మొదటి చీఫ్ గెస్ట్ నా ఓల్ని కోట రామకృష్ణ నా ఇంట్లో మూడు శుభకార్యాలు జరిగినాయి నా కూతురు పెళ్ళి అయింది నా కొడుకు పెళ్ళి అయింది ఇంకో కొడుకు పెళ్ళి అయింది మూడు కార్యక్రమాలు కూడా కోట రామకృష్ణ గారే వచ్చి నన్ను ఆశీర్వించారు అంత ప్రాణ స్నేహితుడు నాకు కోట రామకృష్ణ గారు అలాగే ఇక రాలింగ్ నర్సరావు గారు మా పాలకొల్లు వాళ్ళ బ్రదర్ నేను క్లాస్మేట్స్ని వాళ్ళ నాన్నగారు డాక్టర్ గారు అని మాగా బాగా కావాల్సిన ఆయన ఎంతో చనుగు ఉండే ఆయన రామరాజ్యం వచ్చింది అనే చిత్రం ఆయన దర్శకత్వం వహించారు ఆ రోజు నుంచి నేను ఆయన నేను చాలా ట్రావెల్ చేస్తున్నాం రోజు ఒకసారైనా ఆయనతో ఫోన్లో మాట్లాడగలిగి ఉండలేము ఇకపోతే మా అందరికీ గురువు శ్రీ దాసరి గారు దాసరి గారికి ఇంటికి రోజు ఏదో టైంలో ఒక గంట ఇంటికి వెళ్ళి అలవాటు మా అందరు తినం అక్కడ మా రాయలనేశ్వరరావు గారు 
రాజా వన్ రెడ్డి గారు ధవళ సచిన్ గారు ఇలాగ ఆయన శిష్యులు అందరూ కూడా అక్కడ ఉండేవారు వాళ్ళ శిష్యుల పడి నేను కూడా ఉండేవాడిని దాస నారాయణ గారితో రోజు ఒక గంట గడిపే భాగ్యం నాకు ఆయన ఆఖరి రోజుల్లో రావడం చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నా ఆయన వెళ్ళక లేరు ఒకసారి వంశీ రామరాజు గారు రాయల నరసరావు గారు గురుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమంటే మీ శిష్యుడు తొంభై సినిమాలు చేశాడు కదా అతనికి అవార్డు ఇద్దరు అనుకుంటున్నాం మీరు గెస్ట్గా రావాలని అడిగితే ఆయన ఒకటే మాట అన్నారు మీరు చేసే మనిషి నేను గెస్ట్గా రావడం ఏంటండి ఆడు నా శిష్యుడు ఆడు ఆడు వంద సినిమాలు పూర్తయిన తర్వాత నేను నా ఖర్చుతో ఫంక్షన్ చేస్తాను అది నేను చేస్తాను అంతేగాని మీరు పిలిస్తే నేను రాను అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పడం జరిగింది అంటే అంత గొప్ప మనసు మా దాసనాన్ రావుది ఆఖరి రోజుల్లో ఆయన యొక్క ప్రేమని అభిమానాన్ని పొందడం అనేది చాలా అదృష్టంగాను గర్వ కారణంగాను ఫీల్ అవుతున్నా ఇక ఈ వేదిక మీద ఉన్న అందరూ కూడా నాకు ఆత్మీయులు మంచి మిత్రులు గొండ్ల గణపతి గారు ఆకిడి సర్పంచి మాకు చాలా ఇష్టమైన వ్యక్తి చాలా ఇష్టాన్ని కష్టాన్ని ఎంచుకుని ఇవాళ ఒక అద్భుతమైన స్థాయిలో ఆకిడి గ్రామ పంచాయతీకి అద్భుతమైన ఎలక్షన్లో అద్భుత మెజార్టీతో నెగ్గిన ఏక క్యాండిడేట్ మా గణపతి గారు ఆయన కూడా ఇవాళ ఈ కార్యక్రమాన్ని రావడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అలాగే మా మిత్రులు బిఎన్ రెడ్డి గారు అలాగే మరో ఇంకో మిత్రుడు నాకు బాగా ఇష్టమైన వ్యక్తి నాగేంద్ర నిర్మాత అతను ఇండస్ట్రీకి నిర్మాతగా వచ్చి నన్ను గురువు అని పిలుస్తూ నన్ను ఎప్పుడు నాతో అంటుపెట్టుకుంటాడు ఇవాళ తిరుపతి నా కోసం వచ్చినందుకు ఆయన కూడా ధన్యవాదాలు ఇక నేను నేను సినిమాలు తీయడానికి కారణం నాకున్న ఏకైక బ్యాక్గ్రౌండ్ కేవీవి సత్యనారాయణ గారు ఆయన నాకు కోట్లు లక్షలు ఇవ్వాల కోట్లు విలువైన సపోర్ట్ ఇచ్చారు నాకు ఆయన నేను ఉన్నాను నీకు ఎందుకు సినిమా తీ తను ఏం చేయాలి నేను చెప్తాను అని చెప్పి నేను వెనకాల నుండి భుజం తట్టి ఈవే మొదటి సినిమా నుంచి ఈ వాటి వరకు ఆయనే నాకు సపోర్ట్గా ఉన్నారు ఒక ట్రాఫిక్ సినిమాకి ఉంటే ఆయనే నాకు ఫోన్ చేసి సత్యనారాయణ పల్నా సినిమా రిలీజ్ అయింది అక్కడ బాగుంటుంది నువ్వు వీళ్ళు కొనుక్కో అని చెప్పేసి నాకు ఒక పంపించి నన్ను పంపించిన వ్యక్తి ఒక కేవి సశాన్ గారు అలాగే ఒక వీరుడు ఒకడే ఒక బచ్చను ఏ సినిమా చేసినా ఆయన సపోర్ట్ తోటే ఆయన ప్రోత్సాహంతో ప్రాధ్యతో నేను ఎన్ని సినిమాలు చేయగలిగాను ఆ సినిమా ఎక్కువ సినిమాలు మాతో బిజినెస్ చేసిన కూడా నాకు ఆయనే అటువంటి మానేయుడు నా గురువు కేవి సశాన్ గారు కూడా నమస్మాంజలి ఇవాళ ఈ కార్యక్రమాల్లో నాకు ఏబిసి ఫౌండేషన్ అండ్ రమణ రావు గారు వాళ్ళు ఈ అవార్డు ఇస్తా అన్నప్పుడు నేను డెఫినెట్గా తీసుకున్నాను సార్ మా పెద్ద ఆయన రోషి గారు నాకు టైం ఎప్పుడు ఇస్తే అప్పుడు నేను అవార్డు తీసుకుంటానని చెప్పాను ఆయన ఇవాళ అవకాశం ఇచ్చారు నాకు ఆయనకు మరొకసారి నేను ఆయన పాదాభం తెలియజేస్తున్నా ఎందుకంటే అలాంటి గ్రేట్ మనుషులతో పక్కన కూర్చునే స్థాయికి ఎదిగానంటే మరొకసారి చెప్తున్నా అది నాకు గొప్ప అదృష్టం కదా నేను ఫీల్ అవుతున్నా ఇక వ్యాపారంలో ఎత్తుబలాలు చాలా ఉంటాయి నేను ఇన్ని సినిమాలు తీశానంటే ఎందాక వి వినాయక్ గారు చెప్పినప్పుడు సినిమాకి ఎంతో కొంత లాభం వచ్చింది కానీ నష్టం రాలేదు నేను చాలా బాగా తీద్దాం అద్భుతంగా తీద్దాం అని సినిమాలు ఒక మూడు సినిమాలు తీశాను ఆ మూడు సినిమాలో నాకు విపరీత నష్టం వచ్చింది మళ్ళీ ఆ నష్టాన్ని పూడ్చుకోవడం కోసం సినిమాలో లాగా రక్తాన్నమో రిక్షాలు తక్కువ బస్తాలు మోసో అన్నట్టు నేను కూడా కష్టపడి మళ్ళీ నా స్థాయిని నేను సంపాదించుకున్నా అంటే సిన్సియర్గా సినిమా తీస్తే సినిమా మీద ప్యాషన్తో సినిమా తీస్తే చిన్న సినిమాకి ఏం నష్టం లేదని నిరూపించడానికి నేను ఇన్ని సినిమాలు తీశాను వయసులు అంటే వ్యాపారస్తులు అండి ఒక ఆయన అడిగాడు ఏమే సినిమా లాస్ అవుతున్నాయి కదా ఎందుకు తెస్తున్నాను అని నేను వయసు ఉంది సార్ లాస్ వస్తే వ్యాపారం చేస్తానండి వీళ్ళు ఇంకో వ్యాపారం మార్చుకుంటే తప్ప నేను సినిమా వ్యాపారం చేస్తాను అని చెప్పాను ఏ మంచి సినిమా తీద్దామని ప్రయత్నం చేయడమే నా దృష్టిలో తప్పనిపించి నేను మూడు సార్లు నష్టపోయాను నేను వాసవి కన్యకా పరమేశ్వర సినిమా తీశా మా ఆరి వయసులో ఆరాధ్య దేవత జీవితంలో ఏం తీసారు అంటే నువ్వు మా అమ్మవారి మీ సినిమా తీసింది నేనే అని చెప్పుకుందాం గర్వంగా ఉంటుందని నేను నేను చాలా ఖర్చు పెట్టి కష్టపడి నా దర్శకుడు ఉదయ భాస్కర్ చాలా అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దాడు ఆ సినిమాని కానీ ఆ సినిమాని మా వయసులో ఎవరు చూడాల అలాగే ఎందుకు ఒక మమ్మల్ని చంద్రపూడిలో ఒక మీటింగ్ పెట్టి ఆ వయసులో అందరూ మమ్మల్ని సన్మానించడానికి పిలిచారు నన్ను ఉండే ఆ డైరెక్టర్ని కవిత గారిని అందరిని తీసుకెళ్ళాము మేము తీసుకెళ్తే అందరూ అక్కడ సుమారు మూడు నాలుగు వేల మంది జనం వచ్చారండి అందరూ తప్పట్లు కొట్టారు మా డైరెక్టర్ లేచి ఒకటి అమ్మాట అడిగాడు ఏమండి ఇక్కడ ఈ వాసవేమ సినిమా చూసింది ఎంతమంది చేతులు ఎత్తండి అన్నారు ఒక నలుగురు ఐదులో చేతులు ఎత్తారు ఇదేంటండి మీరు మరి మాకు సన్మానం చేస్తున్నారు ఐదు రోజు సినిమా చూసారా ఏంటంటే ఒక ఆయన అడిగారు ఈయన మా డైరెక్టర్ వయసు వయసులు కదా మీరు సినిమా ఏం చూడలేదంటే ఏంటి సార్ మేము చూసేది ఆ వయసు దేవత మా దేవత అండి ఆవిడి తెల్లా లేదా ఒకటి దండ పెట్టుకుని మేము ఆఫీస్కి వెళ్తాం నా రైస్ మిల్ పేరు వాసవి రైస్ మిల్ నా మందు షాప్ పేరు వాసవి మెడికల్ షాపు మా అమ్మాయి పేరు వాసవి అండి వాసవి ఎప్పుడు మాతో ఉంటుందండి మేము ఆ సినిమా కొత్తగా చూసేది ఉంది ఉద్దేశంతో మీరు చూడలేదు సార్ అన్నాడు మేము వేరే క్యాస్ట్ అని అడిగాడ
నా దర్శకులందరూ కూడా ముందు రామశేషం గారు బతికుంటే ఇంకో సినిమా తీస్తాడు ఈ సినిమాకి మనం ఆయన అవ్వకొట్టకూడదు అనే ఉద్దేశం ఉన్న డైరెక్టర్లు వాళ్ళని ఎంచుకున్నాం వాళ్ళతో ఈయన సినిమాలు నేను తీయగలిగా ఈ జనరేషన్కి పెద్ద ఆయన రోసయ్య గారు ఎందుకంటే ఆయన నుంచి ఈ సమాజం కానీ ఈ జనరేషన్ కానీ వ్యక్తులు కానీ నేర్చుకోవాల్సింది ఎంతో ఉంది ఆ నిదానం ఆ ప్రధానం ఆ నిండుతనం ఈ సమాజానికి ఒక ఐడెంటిటీ అలాంటి ఐడెంటిటీ సంపాదించిన గ్రేట్ పర్సన్ శ్రీ రోసయ్య గారు అయినా ఇప్పటికీ చిన్నపిల్లలాగే సింపుల్గానే ఉంటారు ఆయన్ని చూసి ఈ సమాజం నేర్చుకుంటే సమాజంలో రాజకీయం కానీ జనరేషన్ కానీ విద్యార్థులు కానీ ఎప్పటికీ ఎప్పటికీ ఆయనలాగే గొప్పగా ఉంటారు నా ఉద్దేశం అలాగే నా మిత్రుడు వేరంగి నేసరావు మేమందరం క్లాస్మేట్స్ అలాగే గురువు మేట్స్ కూడా అలాగే తన ఎమోషన్ తోటి సమాజాన్ని ఉరు తొలగించే రసమయ్య బాలశిక్ష గారు ఈరోజు రావడం నిజంగా నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఆయన ఎప్పుడు నేను దూరం నుంచి చూడమే కానీ నేరుగా చూడు ఇదే మొదటిసారి ఆ వ్యక్తిత్వాలు ఇప్పుడు చాలా అవసరం ఇలాగే చాలామంది ఈ సభను అలంకరించి ఉన్నారు ఈ వేదికలు అలంకరించి ఉన్నారు అందరికీ నా థ్యాంక్స్ ఈరోజు ఈ వార్ ఈ అవార్డు ఇస్తున్న కమిటీ నిజంగా నిజమైన కమిటీ నిజాన్ని గుర్తించిన కమిటీ వారికి నా మిత్రుడికి అవార్డు ఇచ్చినందుకు ఆ కమిటీ వారిని అందరినీ కూడా ఒక మిత్రుడిగా సత్యనారాయణ మిత్రుడిగా నేను చాలా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను చిత్ర రంగంలో ఇలా సినిమా తీయొచ్చు అని చూపించగలిగే వ్యక్తే నిజమైన నిర్మాత అలాంటి నిర్మాత మా సత్యనారాయణ మా గురువు గారంటే దాసనారాయణ రావు గారికి సత్యనారాయణ అంటే చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే ఆకారం చూసి కులం చూసి కాదు అతని వ్యక్తిత్వాన్ని శ్రమని చూసి ఒకరోజు అసలు దాసనారాయణ గారు అంటేనే ఒక మిస్టరీ ఒక విచిత్రం అసలు దాసనారాయణ గారు సినిమాలు ఎలా తీస్తారండి ఐదులో ఒక రోజే ఐదు సినిమాలు ఎలా షూట్ చేస్తారు అది ఆశ్చర్యంతో చలనచిత్ర రంగం అంతా ఊగిపోయే టైమ్ దాసనారాయణ గారు ఎప్పుడు అటువంటి గ్రేట్ పర్సన్ ఆయన ఒకరోజు నన్ను పిలిచి నర్సరావు కొడుతున్నాడు ఆ రోజు రామకృష్ణ నర్సరావు అసలు రామ సత్యనారాయణ ఏడు రోజుల్లో ఒక సినిమా ఇన్ని సినిమాలు ఇంత సినిమా ఎలా తీయగలుగుతున్నాడయ్యా నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఒక్కసారి తను తీసిన సినిమా నేను చూడాలి అన్నారు అందుకని సినిమా కలెక్ట్ చేసి సత్యనారాయణ అడిగాం ఒక పెద్ద దిక్కుగా ఉన్నవాడు రామ్ సత్యనారాయణ గారు ఒక భరోసా ఉంటుంది ఎంత గొప్ప భరోసా అంటే వారి వ్యక్తిత్వం ఎంత గొప్పది అంటే నేను ఉద్యమ కాలంలో అప్పుడు రోష గారు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నారు చాలా సీరియస్ కొట్ల ఆయన పెద్ద సార్తో నేను తెలంగాణ ఉద్యమంలో ధూమ్ధామ్ చేసేటోండి సార్ పాటలు అయితే సినిమా తీసిన సినిమా తీసిన జై తెలంగాణ వీరులకు మరణం లేదని సినిమా తీసిన తర్వాత అరే ఎట్లనే సినిమా అయితే గిట్లనే ఉండే నాకు కూడా ఉరుకులాట ఎక్కువ కదా సినిమాలు తీయాలి కొట్టాలి అనేది ఒకటి ఉండే ఎండి తెర మీద ఉద్యమ ప్రస్థానాన్ని చాలా ఇబ్బందులు కానటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆ రోజుల్లో మాట్లాడడానికి అని కూడా చాలా ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు ఏ ఇలాంటి తెలంగాణ పిల్లలు మాట్లాడితే ఇదే కట్టరా బాబు ఎవడు పెట్టుకుంటారా బాబు అయ్యో బాబు వద్దండి బాబు అంటారు కానీ ఆ సమయంలో కూడా నువ్వేమో నిరుత్సాహ పడకు రసమైన నేను నీ ఎంబడున్నా ఎవరు లేకుంటే నేను రిలీజ్ చేసేపో నువ్వైతే చూద్దాంతో పా అని చెప్పేసి నాకు వెన్ను తట్టి ఉద్యమంలో భరోసనిచ్చినటువంటి వ్యక్తి రామ్ సత్యనారాయణ గారు ఇలా అందుకే ఆయన కోసం ఆయన వ్యక్తిత్వం కోసం ఆయన మనసు కోసం నేను పరిగెత్తుకొని రావాల్సినటువంటి ఇంత దూరం రప్పించుకోగలిగినాడు అంటే ఒక మనిషి వ్యక్తిత్వాన్ని ఆయన ముందు పోగొట్టడం కాదు కానీ ఆయన చేసిండా చేయలేదా కానీ ధైర్యాన్ని ఇచ్చేవాడు చాలా గొప్పవాడు ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు చెప్తూ ఉంటాడు మనసి చివరి కూడా ఆ పోతూ పోతూ ఉంటే కూడా లాస్ట్కి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఒకసారి తిరిగి చూస్తూ ఉంటాను చూడు తప్పకుండా నువ్వు బతుకుతావని ధైర్యాన్ని ఇచ్చినవాడు ఎదుగుదలకు వెన్నట్టు ప్రోత్సహించేవాడు అనేక మందికి స్ఫూర్తిగా నిలబడ్డవాడు చాలామంది చిన్న సినిమాలు అంటే నడుస్తేవో నడవ లేకుంటే అరే రామ్ సత్యనారాయణ గిన్ని సినిమాలు తీసిండు మనం తీస్తే ఎందుకు పోదే అన్నటువంటి ఆలోచనకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి మన రామ్ సత్యనారాయణ గారు ఈరోజు వారి ఇన్ని సినిమాల గురించి ఇంత పెద్ద మందు ఉండట చర్చించుకోవడం అనేదే పెద్ద అవార్డు ఇక అంతకన్నా పెద్ద అవార్డు ఏముండదని నేను అనుకుంటాను ఎందుకంటే కోటి రామకృష్ణ గారు చెప్పారు నేను నాకు కూడా సాధ్యం కానిది అసలు కోటి రామకృష్ణ అంటే ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ డైరెక్టర్ కానీ సార్ మెన్షన్ చేయాలంటే 
ఇరవై పేర్లు చెప్పాలి నేను చెప్పే ప్రయత్నం చేసినా మీకు వినే ధైర్యం ఉందో లేదో తెలియదు వేదిక మీద ఆశ్చర్యటువంటి మిత్రుడు సోదరి మండు ఆహుతులు ఏతించిన మీ అందరికీ నమస్కారం రామ సత్యనారాయణ గారు నాకు పరిచయం అయిన తర్వాత నెలకు ఒకటో రెండు ప్రోగ్రాంలో పెడుతూ ఉంటాడు ఒక్కోసారి ఇన్ని ప్రోగ్రాంలకు రావటం కష్టం అనిపిస్తుంది వయసు రీత్యా అనేది సర్దుబాటు చేసుకుని వస్తూనే ఉన్నా రామ సత్యనారాయణ గారు తొంభై రెండు సినిమాలు ఆయన వెనకుండి ముందుండి ఈ సినిమాలన్నీ కూడా మనం చూసేదానికి యోగ్యంగా తయారు చేయించాడు అని అంటే చాలా గొప్ప విషయం పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్లు వంద సినిమాలు తీస్తే చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది అలాంటిది రామ సత్యనారాయణ గారు చేతిలో తాడు బొంగరం ఏది లేకుండానే తొంభై రెండు సినిమాలు తీస్తే ఎంత గొప్ప ఒకసారి ఆలోచించండి త్వరలోనే ఆ ఎనిమిది కాదు వంద దాటి మరొక వంద కూడా సినిమాలు తీయాలని శుభం జరగాలని రామ సత్యనారాయణ ఇంకా విజయ పథంలో ముందుకు వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఉన్నారు సినిమా రంగం ఇదొక విచిత్రమైనటువంటి రంగం వచ్చిన వాళ్ళకి బాగా వచ్చింది బాగా పచ్చగా ఉన్నారంటారు పోయేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు వాళ్ళ గురించి ఆలోచించేవారు కానీ లెక్క వేసేవారు కానీ ఉండరు అలాంటి రిస్కీ లైన్లో రామ సత్యనారాయణ సక్సెస్ఫుల్గా ఇప్పటి వరకు నడుస్తూ ముందుకు నడిపిస్తూ తాను చేపట్టినటువంటి ప్రతి పిక్చర్ని బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ నడిపిస్తూ ఉన్నాడు ఇది చాలా గొప్ప విశేషం మరొకసారి రామ సత్యనారాయణని అభినందిస్తూ ఉన్నాను సినిమాలు ప్రబోధాత్మకంగా ఉండాలి అని అంటే నిజమే ఏదో పెద్దలు చెప్పారు ప్రబోధాత్మకం అని మనం కూడా అదే ఆచరి ఆచరిద్దామని అనుకుంటే ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత చూసుకుంటే కష్టం అలా కాకుండా జనం ఏం కోరుకుంటున్నారు జనానికి ఏం కావాలి వారు మన దగ్గర నుంచి ఏం ఆశిస్తున్నారు మన డైరెక్టర్ పేరు చెప్తే ఈ డైరెక్టర్ మంచి సినిమా తీస్తాడు అని కదా వారు ఆశించేది అనే ధోరణితో వ్యవహరించవలసిన పని ఉంటుంది ఏమైనా ఇప్పటికే కాలాతీతమైంది రామ సత్యనారాయణ గారికి శుభం జరగాలని మరొకసారి కూడా రెండోసారి చెప్తూ ఉన్నాను నూరు సినిమాలు కాదు మరి ఇంకొక వంద సినిమాలు కూడా కలిపి పూర్తి చేయాలని కోరుతూ ఆయనకి జన్మదినం ఫెస్ట్ పూర్తి అన్నీ కలిసి వచ్చాయి శుభాకాంక్షలు వరల్డ్ రికార్డ్స్ అందుకోబోతున్నాడు దానికి శుభాకాంక్షలు సెలవు